हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइज एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका मैं स्वागत करता हूं सो so गाइज मैं हूं विनीत खत्री और आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट जे या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो सबसे पावरफुल सबसे स्ट्रॉन्ग कैसे बने बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ऑर्गेनिक में इतना कुछ याद करने का होता है इतने सारे मैकेनिज्म्स होते हैं कितने मैकेनिज्म्स याद करने होते हैं यार कितने रिएजेंट हमें याद करने होते हैं सर याद ही नहीं होते हैं भूल जाते हैं क्या करें हम कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करें तो गाइज इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन लाइक बटन आप जरूर दबाएं एंड आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की तलाश में मैं वेट करता रहूंगा ओके डियर स्टूडेंट्स सो गाइज सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइज हमारी जो नई लर्निंग ऐप है गाइज द नेम ऑफ द ऐप इज ए स्टार जैसे कि शायद अब तक आपको पता लग गया होगा दिस न्यू ऐप एंड द न्यू वेबसाइट विल बी लॉन्च बिफोर ट्वेंटी अगस्त ट्वेंटी अगस्त से पहले वो लॉन्च होने वाली है गाइस एंड उसके अलावा उसमें काफी चीजें आएंगी सारी चीजें तो मैं यहां बता नहीं सकता हूं बट एओटीएस दैट इज फेमस एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन फॉर जेई एंड नीट जेई के लिए भी है नीट के लिए भी है एंड विद द लर्निंग वीडियोस एंड डीपीपी गाइस ये आने वाला है बहुत ही हम धमाका करने वाले हैं मजा आने वाला है गाइस तो ठीक है डन है चलिए तो अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करना है देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज जो होती है लैंग्वेज मतलब जैसे कंपाउंड के नाम है ठीक है काफी बार स्टूडेंट कंपाउंड्स के नाम देख के ही घबरा जाते हैं कि सर ये नाम ही याद नहीं होते यार कोई भी चीज आपसे नहीं होती है समझ लेना कि आपने उसमें एफर्ट कम डाले हैं कोई भी चीज हमारी कमजोर है तो समझ लेना कि हमने उसमें पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं की है कुछ कमी हमारे डायरेक्शन में रही होगी अगर हमने मेहनत की भी है तो सही डायरेक्शन में नहीं की है तो गाइज आज हम उसी बारे में बात करने वाले कि वो सही डायरेक्शन सही अप्रोच क्या होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए सो गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बैकबोन है वो है गाइज ये जो तीन चीजें हैं यानी आईपीएसई नेम उसके अलावा जीओसी एंड आईसो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं ये जो पार्ट है ये बेसिक है अब आईपेक की अगर हम बात करें डर स्टूडेंट क्यों जाते हैं क्योंकि बहुत ही हाईफाई चीजों के चक्कर में वो रहते हैं यानी बहुत ही बुक्स देख लेंगे कुछ भी देख लेंगे इतनी तो मार्केट में इरेलीवेंट बुक्स हैं तो उसमें बहुत ही बड़े बड़े भयंकर कंपाउंड लेंगे बाईसाइकिलों का देखेंगे स्पायरो का देखेंगे यानी समर हो ना जो चीजें आती नहीं है उनको पढ़ के फिर होंगी नहीं फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे तो पॉइंट इज दैट की आईपीएससी में सिंपल आप एनसीआर लेवल को कर लो तो बहुत है यानी बेसिक्स आने चाहिए बस जहां तक कॉमन नेम्स की बात है आप में से कहीं डाउट आता है सर कॉमन नेम्स का क्या करें अरे यार ये बताओ कॉमन नेम्स कब कॉमन होंगे आपके लिए कॉमन नेम्स आपके लिए तब कॉमन होंगे जब आप उसको रेगुलरली यूज करेंगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे उसका गाइस ठीक है ना तो मोर यू यूज इट कॉमन नेम्स विल बी ऑटोमेटिकली रिमेम्बर्ड आपकी मेमोरी का वो हिस्सा हो जाएंगे लेकिन इट विल टेक टाइम जितना टाइम आप स्पेंड करोगे दो नेम्स विल बी वेरी कॉमन यानी कुछ नाम ऑर्गेनिक के ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत कॉमन है लेकिन किसी दूसरे के लिए वो अनकॉमन है तो पॉइंट इज दैट हाउ मच यू प्रैक्टिस कॉमन नेम्स की लिस्ट कभी याद मत करो कई इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कॉमन नेम्स की लिस्ट दे देते हैं लो जी कर लो ये दोस्तों याद कर लो अरे यार बच्चे का सोचते ही नहीं है ठुल्लु बिल्कुल नहीं सोचते लिटरली कि यार ये दोस्तों में कैसे याद करूंगा और सही बताऊं ऑनेस्टली बताऊं उन दोस्तों में से कम से कम सत्तर अस्सी ऐसे होते हैं जिनका कभी आप उस दिन के बाद शक्ल नहीं देखोगे कभी यूज नहीं आएगा पर वो डाल देंगे बस मेटेरियल बटवाना है समझ रहे तो यानी जो कोचिंग माफिया है उसके चक्कर में आप अपना टेंशन मत लो हम लोग हैं ठीक है ना सब कुछ आपको क्लियरली मैं बता रहा हूं तो आईपेक नेमिंग सिर्फ एनसीआरटी लेवल का बेसिक्स करना है ये सब पढ़ना कहां से है आप जानते हो यार हमारी ऐप लॉन्च हो रही है एटीपी स्टार तो वहां पे वीडियोस आपको पूरा सीक्वेंस वाइज मिलने वाले हैं वहां से आप पढ़ोगे खास बात क्या है हमारे वीडियोज की जैसे कि आप जानते हैं दे आर हाईली एफिशियंट यानी हम एक एक घंटे तक चीजें नहीं खींचते सीधी बात है एग्जैजरेट करने की आदत नहीं है काम की बात सीधी बात नो बकवास ठीक है ना तो लिमिटेड जो टाइम है उसमें काफी आप काफी चीजें कवर कर सकते हो जिनका बैकलॉग भी हो गया है कि सर ऑर्गेनिक शुरू से ही वीक है अब इतना कम टाइम है क्या करें दिस ऐप विल हेल्प इसमें जो वीडियोस होंगे डीपीपीज होंगी मेटेरियल जो होगा उस सब से आपका सारा काम बेहद आसान हो जाएगा गाइज बहुत कम टाइम में आप काफी कुछ कर लोगे ठीक है ना तो वेट करें इसके लॉन्च की इट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ यू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अब जीओसी एंड आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं जीओसी आइसोमेरिज्म वो कंसेप्ट है वो समझने के बाद ऑर्गेनिक आप अपने आप भी पढ़ सकते हो अगर आपने जीओसी आइस
कहां से पढ़ना है वो तो पता ही है आपको सोर्स आपको पता है कि कहां से पढ़ना चाहिए ठीक है ना अगर आपका ऑलरेडी अच्छा है तो बात ही अलग है वैसे ठीक है अब ये जीओसी आईसो में भी क्या होता है बहुत डेप्थ होती है डेप्थ में पढ़ना इज ओके लेकिन इरेलीवेंट अगेन मत जाना जैसे कि जीओसी की बात करें जीओसी में बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं एनएमएलएस ऑर्डर्स होते हैं कुछ ऐसे हैं जो सिलेबस में होते हैं जैसे कि अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है पर उनके लॉजिक है समझ रहे हो ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है लेकिन कई सारी चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं है जैसे कि एस इफेक्ट हो गया एक हो गया ऑर्थो इफेक्ट एक हो गया एस ये नहीं है बाकी हमारी ऐप में आपको वो भी मिलेंगे ऐप में आपको वो भी मिलेगा कई दुखी आत्माएं भटकती हुई मतलब ऐसी चीजों के प्रति काफी अट्रैक्टेड होती है जो बिल्कुल भी काम की नहीं होती लेकिन हाँ ओलंपियाड वगैरह के लिए दैट वुड बी हेल्पफुल ओके गाइस सो मेक श्योर कि इसको आपको स्ट्रेंथन करना है ये जो बेस बन गया पहले मतलब जिसका भी ऑर्गेनिक खराब है सबसे पहले ये चीज कर ले सबसे पहले ये चीज कर ले अब उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात रिएक्शन वाला जो पार्ट है यार देखो रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है उसकी फील लेना बहुत जरूरी है ठीक है ना मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप उसको सर्च कर सकते हो काफी फेमस वीडियो है कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है किसी भी रिएक्शन को मतलब मैं गारंटी दे रहा हूं यार कोई भी रिएक्शन आप बढ़िया से कर सकते हो हर स्टेप लॉजिकल होता है बहुत ही ब्यूटीफुल होता है एक आर्ट की तरह है, मतलब कला की तरह की कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए कौन से बॉन्ड टूटे कौन से बने समझ रहे हो ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं जैसे कि एक ये ऐसी रिएक्शन है हमारे सामने कीटोन है एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसे ही यह एच प्लस है और यहां सी एन माइनस है अब ये बताओ बहुत ही लॉजिकल होता है यार यहां पे डेल्टा प्लस है यहां डेल्टा माइनस है क्योंकि ओ की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है अब ओ क्या करेगा यार ये माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा अट्रैक्शन होगा प्यार होगा समझ रहे हो ना प्यार होने के बाद क्या इच्छा होती है हाँ बॉन्ड बनाने की इच्छा होती है बॉन्ड बनाना फ्री में बॉन्ड बन जाएगा ऐसे ही बस देखते देखते बॉन्ड नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना पड़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो गरीब को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है शेयर करता है जिससे यहां एक बॉन्ड बनता है अब देखो ये बॉन्ड बनेगा बॉन्ड बनने के बाद ओपे प्लस आएगा क्योंकि वो ने अपना लोन पेयर शेयर किया है अब क्या होगा समझ रहे हो ओपे प्लस आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और और यहां डेल्टा प्लस की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अब सी एन माइनस है और बताओ माइनस को किस चीज की तलाश है प्लस की तो ये सी एन माइनस जो होगा अब यहां पे अटैक करेगा और अटैक करके ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा समझ गया आप सभी यहां ऊपर अटैक क्यों नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी यहां पे तीन बॉन्ड बने हुए थे तीन से ज्यादा बॉन्ड ओके पॉसिबल नहीं है तो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यूट्रल प्रोडक्ट यहां पे कहा अटैक हुआ ये चीज आपको समझ में आई होगी अब देखो मेरा पॉइंट ये नहीं था कि ये रिएक्शन कैसे हुई मेरा एम ये था कि बहुत ही लॉजिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इट इज वेरी लॉजिकल अगली बात मैकेनिज्म में क्या होता है कैटेगरीज ऑफ मैकेनिज्म होते हैं ठीक है वो कैटेगरी अगर आपको आ गई तो आपको ब्रॉडली मैकेनिज्म की फील आ गई जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया आप पहले एक साथ सबको मत करो समझो धीरे धीरे समझो जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है पहले तो रिएक्शन का टाइप समझो रिएक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं एडिशन सब्सिट्यूशन एलिमिनेशन मेनली आपको ये तीन मिलेंगे वैसे तो रीअरेंजमेंट भी होता है पर हम उसकी बात नहीं कर रहे ये तीन सब्सिट्यूशन एलिमिनेशन और क्या हो गया एडिशन हो गया ठीक है अब इसके फर्दर टाइप होते हैं पर आप एक साथ थोड़ी करोगे यार पहले समझ लो मार्कोनिक ऑफ एडिशन जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है आप समझो कि वो कैसे हुआ यानी वो कैटेगरी होंगी कई सारी ठीक है ना जैसे कि एस एन वन आएगा एस एन सब्सिट्यूशन में कई सारी कैटेगरी आएंगी एस एन वन एस एन टू ठीक है उसके अलावा एलिमिनेशन में आएगा ई वन ई टू इस तरह के कुल मिला के दस एक कैटेगरीज है ठीक है दस से दस बारह कैटेगरीज है वो दस बारह कैटेगरीज को धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर लो ब्रॉड कैटेगरीज तो ये हो गई जहां तक नेम्ड रिएक्शन की बात है जहां तक नेम्ड रिएक्शन की बात है जो नामी रिएक्शन होती है एल्डोल के निजारो वो भी इन्हीं में से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होती है वो भी आराम से समझ में आ जाती है अब सवाल यह है क्या हर एक रिएक्शन को मैकेनिस्टिकली करना चाहिए देखो बात यह है समझना एक बार जरूरी है मैकेनिज्म के थ्रू आप समझ लो हर एक रिएक्शन को इनफैक्ट मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ये ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बाकी अगर आपको डायरेक्ट फंडा आता है दैट इज ओके दैट इज ओके लेकिन ये मैकेनिस्टिक अप्रोच खासकर जे एडवांस के लिए और एम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है ओके डी स्टूडेंट्स मैकेनिस्टिक अप्रोच समझ ना कई बार डेप्थ में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछेगा लेकिन आपसे डेप्थ में पूछ लेगा कि बीच में इंटरमीडिएट क्या बना था ठीक है ना रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछ लेगा देर आर सो मेनी टाइप्स नेक्स्ट इंपॉर्टें
बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी बताई जाती भी है एटीपी के वीडियोस यूट्यूब पे जो है उनमें भी है वो बाकी एटीपी स्टार में ऐप जो हमारी आने वाली है अपकमिंग ऐप है गाइज उसमें तो कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे जो यूट्यूब पे नहीं है एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग द रिएजेंट्स एंड एवरीथिंग नेक्स्ट इज रिमेम्बरिंग रिएजेंट्स रिएजेंट्स को याद कैसे करें भूल जाते हैं यार एन क्या करता है एल क्या करता है इतने सारे तो रिएजेंट है अरे यार लॉजिक है लॉजिक है यार अब ये बताओ एन फोर भूल गए एल भूल गए लॉजिक है ना एल एच एल फोर है और इसके अंदर ये एच किस फॉर्म में होता है एच माइनस की फॉर्म में होता है यार अगर इसमें एच माइनस है तो ये क्या होगा एक रिड्यूसिंग एजेंट ही तो होगा जो एच प्रोवाइड करेगा यानी रटने की उसी को जरूरत पड़ती है याद रखना रटने की जरूरत उसी को पड़ती है जो समझ नहीं पाता है जिसकी समझने की औकात नहीं है वो रटने पर मजबूर हो जाता है तो पहले समझ लो यार समझ लो कि उसका यूज क्या है आपको सब याद हो जाएगा एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड और मैं क्लियरली बताऊंगा इट्स ऑल अबाउट द हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन डायरेक्शन मैंने दे दी है अब आपको हार्ड वर्क करना होगा एंड हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन इज एक्चुअली स्मार्ट वर्क समझ रहे हो आप सभी उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिएजेंट्स को याद करने के लिए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी उसके लिए भी गाइज हमने सोल्यूशन दे दिया है एटीपी स्टार एप में देर विल बी डीपीपीज डीपीपीज होंगी चैप्टरवाइज टेस्ट होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे इतनी चीजें उसमें हैं कि आप वही कर लो बहुत है सबसे खास बात जो क्वेश्चंस होंगे वो रेलेवेंट होंगे ठीक है ना हाईफाई चीजें भी होंगी लेकिन विद इन द सिलेबस होंगी ठीक है बहुत जगह हाईफाई मटेरियल होता है लेकिन वो काम का नहीं होता और स्टूडेंट परेशान हो जाता है क्या चीज काम की है क्या नहीं है तो जो मैं सबको समझा रहा हूं उसको प्रॉपरली फॉलो करो प्रॉपरली फॉलो करो नॉट अ प्रॉब्लम कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको समझ गए ना सब कुछ फॉलो करो नेक्स्ट बुक्स देखो यार अभी के लिए अगर बात करूं बुक्स दो तरह की हैं एक तो थियोरेटिकल है थ्योरी वाली जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कम है एंड सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की गाइस अगर मैं बात करूं तो मेरी अपकमिंग जो बुक है दैट विल बी लॉन्च्ड मे बी दिस मंथ एंड और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में हो जाएगा यानी सेप्टेंबर में दैट विल बी लॉन्च मान लीजिए आप ठीक है ना तो पॉइंट इज दैट वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी जहां तक थ्योरी की बात है नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपको पढ़ना है देर आर सो मेनी बुक्स ठीक है ना सो मेनी बुक्स सोलोमन है पीटर साइक्स है पोला ब्रूस है सो मेनी बुक्स है ना वॉरन क्लेडन वोदर्स मेनी बुक्स यार मतलब कम से कम दस पंद्रह बुक्स हैं ठीक है और कई सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं बट व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज जेई प्रेप के हिसाब से पी वाई ब्रूस ये बढ़िया है मतलब मेरी ये फेवरेट है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने आपको बताई दिया हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या होगा वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ATP जो स्टार हमारी ऐप आने वाली है दैट वुड रियली हेल्प यू एंड उसके अलावा प्रॉब्लम बुक भी आ जाएगी डोंट वरी एट ऑल ठीक है दोनों चीजें आ जाएंगी बस दैट वुड रियली हेल्प यू एंड सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स गॉट इट गाइस सो डियर स्टूडेंट्स इन सारी बातों का ध्यान रखो सबसे पहले जो बेस है उसको सही करो बाइसाइक्लोस पायरो के चक्कर में ना पढ़ो मल्टीपल बहुत सारे फंक्शन ग्रुप लगा के टेढ़े मेढे कंपाउंड के अरे यार आप क्वेश्चन तो देखो पुराने कैसे आए हुए हैं नॉर्मन क्लेचर को पढ़ा देते हैं पागलों की तरह पंद्रह बीस लेक्चर नहीं नॉर्मन क्लेचर बेसिक लेवल पे समझ में आना चाहिए ठीक है ना बेसिक लेवल पे आइसो क्या करता है टर्शरी क्या करता है नियो क्या करता है बेस स्ट्रॉन्ग करो ये बेस पावरफुल करना है सबसे पहला स्टेप उसके बाद आपको क्या करना है मैकेनिज्म जो है वो समझने हैं लॉजिक के साथ प्लस माइनस अट्रैक्शन मोहब्बत बॉन्ड बनाना बॉन्ड तोड़ना यही तो लाइफ के उसूल है गाइज यही तो होता है अपनी लाइफ से रिलेट करो रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो चीजें बेहद आसान हो जाएगी इंटरेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद रिमेम्बरिंग द रिएजेंट्स लिख लिख के देखना क्वेश्चंस करना इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट एंड फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कमिंग बुक का आप यूज कर सकते हो एंड एटीपी स्टार ऐप का आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट इज ट्रिक्स ट्रिक्स खुद भी बनाई जा सकती है बाकी आपको काफी सारे वीडियो में मैंने भी बताया है ओके डियर स्टूडेंट्स सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू एक्सेल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हेल्प यू ऑल इन परफॉर्मिंग द बेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके गाइज सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा इट वुड हैव बिन लाइक क्वाइट हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और अब तक अगर आपने ए को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज मेक श्योर वो रेड बटन दबाएं ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारा मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज एंड जैसा कि मैंने बताया आपको ए स्टार इज कमिंग सून ये लॉन्च होने वाली है एंड ए टीपी स्टार एंड आर वेबसाइट एज वेल बिफोर ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट विद एवरीथिंग ओके गाइज चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल